বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো আমরা এই ভিডিওতে শিখবো আমাদের দেশের অন্যতম দুটো প্রধান নদী তিস্তা এবং পশুর নদী সম্পর্কে তো প্রথমেই আসি আমাদের তিস্তা নদী সম্পর্কে এই নদীটা সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে উৎপত্তি হয় হয়ে এটা ভারতের জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিংয়ে প্রবাহিত হতে থাকে এরপরে এটা বাংলাদেশের ডিমলা অঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করে করে এই নদীটা কিন্তু উনিশশো সালে একটা ভূমিকম্পে এটার গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যায় ভূমিকম্পে গতিপথ পরিবর্তন হয়ে এটা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ যে দিক দিয়ে প্রবাহিত হতো সে পুরাতন গতিপথে এটা প্রবাহিত হতে শুরু করে তো তোমরা কি জানো যে সতেরোশো সাতাশি সালে কিন্তু আমাদের যে ব্রহ্মপুত্র নদ ছিল সেটাও কিন্তু গতিপথ পরিবর্তিত করে যমুনা নামে প্রবাহিত হওয়া শুরু করে আর এটার যে পুরাতন যে গতিপথটা ছিল সেই গতিপথে কিন্তু উনিশশো সালে আবার এই তিস্তা নদী প্রবাহিত হওয়া শুরু করে এই ভূমিকম্পের আগে তিস্তা নদী গঙ্গা নদীর সাথে প্রবাহিত ছিল আর এটা ভূমিকম্পটা হওয়ার পরে গতিপথ পরিবর্তন করে এটা ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে প্রবাহিত হওয়া শুরু করে তো এই নদীর বর্তমান দৈর্ঘ্য হচ্ছে একশো সাতাত্তর কিলোমিটার আর এটার প্রস্থ হচ্ছে তিনশো থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ মিটার এবং এই নদীটার কিন্তু অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় এই নদীর ভূমিকা কিন্তু সবচেয়ে বেশি এছাড়াও তিস্তা যে বাঁধ প্রকল্পটি আছে বা তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প এই ব্যারেজ প্রকল্পটি উনিশশো থেকে আটানব্বই সালে নির্মিত হয় এবং এই ব্যারেজটা ওই অঞ্চলে পানি সংরক্ষণ নিষ্কাশন এবং সেচ ও বন্যা প্রতিরোধে অনেক বড় ভূমিকা রাখে এরপর আছে আমাদের দেশে আরেকটা নদী সেটা হচ্ছে পশুর নদী এই নদীটাও কিন্তু খুলনা রূপসে এই অঞ্চলটার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই খুলনা নদী এই পশুর নদীটা খুলনার দক্ষিণে ভৈরব বা রূপসা নদীর সাথে আরও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ত্রিকোণা আর দুবলাই দুটো দ্বীপের ডান দিক দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং এটা মংলা নদীর দক্ষিণে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে গিয়ে একদম বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশের অধিকাংশ নদী কিন্তু শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় এই নদীটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে একশো কিলোমিটার এবং এটার প্রস্থ হচ্ছে চারশো মিটার থেকে দুই দশমিক পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত এবং এই নদীরও কিন্তু গুরুত্ব অনেক বেশি তো এই নদীটার গভীরতা এত বেশি যে গভীরতা বেশি থাকার কারণে সারা বছরই এটার যে মোহনাটা তৈরি হয়েছে এই মোহনা দিয়ে জাহাজ সহজেই মংলা সমুদ্র বন্দরে প্রবেশ করতে পারে এবং এই কারণে কিন্তু জাহাজগুলোর চলাচলে আরও বেশি সুবিধা হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পশুর নদী এবং তিস্তা নদী উভয়ই কিন্তু আমাদের দেশের যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে এখানে কিন্তু অনেক বড় ভূমিকা রাখে এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে কোন নদীর মোহনা দিয়ে জাহাজ সহজেই সমুদ্রে প্রবেশ করতে পারে তাহলে তোমরা অপশনগুলো পড়ে ভিডিওটা পজ করে উত্তর দিয়ে ফেলো তো আমরা জানি যে পশুর নদীর মোহনা দিয়ে জাহাজ সহজেই মংলা সমুদ্র বন্দরে প্রবেশ করতে পারে তাহলে এই ভিডিওতে আমরা তিস্তা এবং পশুর নদী সম্পর্কে জানলাম এরপরে ভিডিওতে আমরা সাঙ্গু ফেনী নাফ এবং মাতামুহুরী নদী সম্পর্কে জানবো